يا مسلما اهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن اخوة الايمان عفوا اخي يا مسلما dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki muna gode masa muna neman agajin sa da taimakon sa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da daukaka da daraja su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai dan uwa masu sauraron mu a wannan shirye na kundin tarihi kamar yadda muka saba mun kwana a cikin makon da ya gabata inda muke bayani abubuwan da suka faru wato tsakanin badar na harahare da yake yake da musanyan miyau na siyasa da kuma na kafafan watsa labarai da kokarin da kowa yake yi tsakanin bangaren gwamnatin musulunci mai hedukwata a Madina da kuma gwamnatin Quraish mai hedukwata a Makka na wato kowa yana so ya janyewa kowa tattalin arziki kuma ya kame manyan hanyoyi na kai komo don mallakan makamai kowa kuma yana tura wakilai domin su jiwo masa labarin abin da ke faruwa to abin da ya faru shine ranan 17 ga watan ramadan a wannan shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yakin badar badar suna ne na wani mutum da ake kiran sa badaru bin narin shi wannan badaru ya zauna a wannan guri wanda yake tsakanin maka da madina kuma ya gina rijiya a gurin dan haka ake kiran wannan rijiya da suna rijiya Badar kuma ake kiran gurin Badar wato inda Badar ya zauna wannan shine asali kamar da Ibnu Kathir ya kawo a karkashin tafsirin wannan aya na walaqadi nasarakumullahu bi Badarin wa antum adhilla hakika Allah ya baku nasara a yakin Badar to sai ya kawo tarihin shi Badar din wanda ya kawo Imam Sha'bi yana cewa Badar din sunan mutun ne ya gina rijiya a gurin ake cewa rijiya Badar ake cewa unguwar badar ko garin badar daga baya kuma ake kiran wato wannan guri gurin da aka yakin badar wato badar din sunan gurin ne kamar da zamu ga sunan unguwar ni da garuruwa mafi yawa tarihin sun daga haka yake farawa ko dai a ce wani dutse ne a gurin mai suna kaza ko wani mutum ne mai suna kaza zauna ya fara zama a garin daga nan kuma sai abin ya yado Zakanu wannan lokaci kamar yadda muka bayani yakin da aka fi mai da hankali akan sa shine na kafafan watsa labarai da na tattalin arziki shine wato ake yi tsakanin sabuwar gwamnatin nan da aka kafa ta musulunci wanda adalcinta da alherinta ya fara bayyana a cikin Larabawa suna kawo kansu da kansu suna shiga addinin musulunci ana cikin wannan hali ne Qurayshawa suka fito da ayari daga kasar Sham karkashin jagorancin Abu Sufyan Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji labarin fitowar wannan rinduna wacce take dauke da makekiyar dukiya kuma kamar yadda ne muku bayani cewa wannan dukiya gidajen sa habbai ne duk suka siyar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an sai da gidansa kuma an kwace wa wasu dukiyarsu kamar suhaibur rumi wanda zai fito da dukiyarsa a kwata a kwato suka ce ba a yadda ya fita da ko sisi ba sai dai ya zabi dai ko ya zabi ransa ko kuma ya zabi dukiyar yace to in na ba muku dukiya za ku bani na wuce suka ce eh ya ba musu dukiyar sa gaba daya to wannan dukiya ita Qurayshawa suka fara kasuwanci da ita suna siyan makamai suna ƙara ƙarfi kuma an san yaki dama dole ne ka tare wa makiyanka hanyoyin da zai samu makami da hanyoyin da zai tare dukiya domin iyake ka kamar yadda muka ga ƙa'idodin yaki na duniya duka akan wannan suke tafiya baka barin makiyanka ya ƙarfi na tattalin arziki ko ya kai ƙarfi na kafafan watsa labarai ko ya yi ƙarfi na soja doma a karshe kanka abin zai dawo to wannan fitowa da ba shiri aka yi sosai ba lokacin fitowar saboda ba yaki ne ba tare ne za a yi na wato karya tattalin arzikin Qurayshawa wannan rinduna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito da ita ta mutane 313 ko da 14 ko da 17 daga ciki akwai muhajiru na 86 ko 83 ko 82 wargwadanai da rawayoyi suka zo daga Madina kuma akwai kabilan Ausu wanda suke dauke da mutun 61 akwai Khazraj wanda suke dauke da mutun 170 duka duka a cikin wannan mutane 300 da 13 ko da 17 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da su mutum biyu ne kawai suke da doki daga Zubair bin Awwam sai mai kidadu bin Amru amma duk ragowan a kasa suke sai kuma raƙumi guda 70 wadannan raƙuma guda 70 da aka fito da su 
sune aka raba mutane bi 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 uku uku suke kama kama wajen hawa wato idan mutun daya hau kilomita daya sai i sauka kasa sai wanda bai hau ba shi ma ya hau kilomita daya sai i sauka kasa sai bawa na gaba shi ma ya hau kilomita daya i sauka dan dan uwansa shi ma ya samu abun hawa hatta annabi sallallahu alaihi wa wasallama shi ma ya shiga cikin wannan raban hawa a matsayin sa da darajar sa da kimar sa da martabar sa shugaban gwamnatin musulunci ta duniya babba mafi girma a cikin halitta Allah mafi daraja mafi isa mafi daukaka amma bai ce a bashi raƙumin sa shi daya dinga hawa ba sai ce wa sahabai ni ma zan yi tarayya da ku ni ma na hau kilomita daya yadda kowa yake hawa in sauka na ba na gaba shi ma ya hau ya sauka sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda wannan ya karanta da mu'adalci da kima irin na shugabanni masu adalci masu san gaskiya da kuma shiga cikin talakawa su rayuwa irin tasu Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabai sun yadda ya haura kumi daya su su dinga kama kama yace a'a shi ma a sa shi cikin tsarin kama kama din a hau a sauka shi ma wani ya hau ya sauka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki babba tuta ya ba Mus'ab bin Umair wato babba tuta ta rinduna gabaki daya wanda shi dama ainihin ba Qurayshi ne kuma Al-Abdari ne Abu Mus'ab bin Umair Al-Qurayshi Al-Abdari shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba babba tuta ta fita Badar sanan Araba Bataliya din da aka tafiya ta tafiya Araba Bataliya zuwa gida biyu akwai muhajiruna tutar su tana hannun Ali bin Abi Talib akwai Al-Ansar tutar su tana hannun Sa'ad bin bin Mu'az sannan rundunar bayan an yi tafiya ta yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa mai tsaron gaba wato mai tsaron dama aka sa Zubair bin Awwam shi zai tsare duk abin da ya fito ta dama hakkin sa ne ya kare daman wannan rinduna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sana ansa almiqidad bin amr ya zama shine wato ko bin alaswad ya zama shine mai tsaron bangaren hagu duk abin da ya fito wa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hagu hakkin sa ne tsaro na rinduna ta bangaren hagu sana aka bawa wani mutum da ake kiransa kaisu bin abi sa'asa'ata ya zama shi yake tsaron baya sannan babban komanda gaba daya na yakin shine annabi sallallahu alaihi wa sallam sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada wasu mutane guda biyu yan leken asiri akwai wani mutum da ake kiran sa basu basu bin amru aljuhani wannan mutumin ya kware sanin harkar security da tsaro da kuma harkan ss da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi domin ya dinga jiyo labarai da abin da ke kai komo yana kuma isawa da annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da shi da wani mutum da ake kiran sa adiyu bin abi arraqaba aljuhani wadannan sune mutum biyu yan leken asiri ko yan bincike na musulunci da za su dinga kawo annabi sallallahu alaihi wasallam labari da dumudumin sa kun ga wannan yana nuna mana muhimmancin musulmi su mallaki kafafan watsa labarai da suka hada da jaridu da gidajen radio da sauran kanawat fadaiya wato su zama suna da tashoshi a sararin samaniya da kuma ya na giza gizo domin wato su dinga yada musulunci kuma suna bashi kariya a lokacin da makiya suka yi cakansa to Abu Sufyan wanda shi yake jagorancin wancan ayari wanda ke dauke da wannan dukiya ta Qureshi wanda asalinta ta musulmi ce mafi yawa ya sa shi ma ya tura yan leƙen asiri suna gano masa abin da ke faruwa a hanya dan haka labari yazo masa cewa an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kuma ana jin watakila ni shi yake nema dan haka yayi amfani da kwarewar sa shi ma ta balaraban kauye wanda ya san harkar tafiya da kai komo yace a nemo masa wato kashin raƙuman su da aka kawo kashin raƙuman sai ya dauki kashin raƙumi daya sai ya fasa sai ya ga kwallon dabino a ciki sai yace lalle su ne mutanen Madina ne domin yayi amfani da kwarewar sa ne ta balarabe cewa idan raƙuman daga Madina suka fito to raƙuman Madina suna cin dabino in kwas in kwa wannan kashin na raƙuman Madina ne zai gane ta hanyar samun kwallo a cikin wato kashin da wannan raƙuma suka yi so da aka da yaga kwallo a cikin kashin wannan raquma sai ya tabbata cewa raquman Madina ne to kun ga anan wato wata dabara ce ta rayuwa wanda mutun yake koyanta yau da gobe da yaga ba zai iya gane cewa annabi ne ko ba annabi ba wanda suka wuce ta hanyar nan sai ya dauki kashin raquman su ya fasa ya ga kwallon dabino a ciki ta nan ya gano cewa su waye to nan da nan sai ya tura wani mutun da ake kira Damdamu bin Amru Al-Gifari ya buta bayan dutse ya ce gudu ije ga raquma shawa cewa dukiyarsa tana cikin hatsari 
annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tara hanya labari yana zuwa Qurayshawa nan da nan suka shiri suka fito da runduna ta mutun dubu ko dubu 1300 suna dauke da doki 600 sannan kuma aka sa shugaban wannan runduna da ta fito daga maka shine Abu Jahil Abu Jahil shi jagorinci wannan runduna da ta fito daga maka domin wato talewancin ya musliman ahwa wa la yahwani qalbi baka mutasailan an ikhwati al-imani atrahum qad Abu Sufyan ya canza shawara ya buta wata hanya bayan duwatsu ya tsere da wannan runduna lokacin da shi ya tsere da ita su kuma sun taho da ya isa maka sai aka ce masa ai sun riga sun fita sai ya aika musu yace su dawo abin da suke jin tsoro na dukiyarsu yayi wata dabara ya bi musu da ita ta bayan gari ya shigo da ita maka har an yi ni yanzu a koma sai Abu Jahil yace sai mun je badar tukunna mun yi raye raye da wake wake da shaye shaye da mu nuna Larabawa mu din ba kan walla saba ne akai akai da shi ya zuga mutane dai da niyyar dai ashe karshen su ne yazo da haka suka yadda da shawaran sa aka fita annabi sallallahu alaihi wa sallama labari ya iso masa cewa wato Qurayshawa sun fito da rundunar yaki sanan rundunar Abu Sufyan ta tsere annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta mutane cikin sa akwai wato Ali bin Abi Talib da kuma Zubair bin Awam cewa su je su masa leken asiri su gano mai kefaruwa suka je suka kamo wasu mutane guda biyu suka zo da su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye wadannan mutane guda biyu wannan rundunar tawaye ta Abu Sufyan ce suka ce a'a rundunar Abu Jahil ce su kuma sahabbai suna so su tabbata musu rundunar Abu Sufyan ne don musu sun fuso a hadu da rundunar da za take dauke da dukiya ba wacce take dauke da makaman yaki ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wadannan matasa ya ce to rundunar da Abu Abu Jahil din ya fito da ita mutun nawa ne a cikin rundunar suka ce ba mu sani ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da hikima da Allah ya bashi sai ya ce to raquma nawa suke ci kullun suka ce kullun ana yanka raqumi tara ko goma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun kai dubu kenan wato tunda shi ma balarbe ne ya riga ya san cewa raqumi dari yake isa mutun daya da haka da ba a gaya masa adadin su ba aka fadi abincin da suke ci sai calculatin da abincin ya gano adadin su da haka sun kai dubu kuma ya tambaya kamar da wa da wa a ciki suka gaya masa wasu manyan mutane riƙaƙƙun kafiran da suka hana ai musulunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake su aka sake su ya tara sahabbai ce to maka gaba dayan ta ta fito muku da wato ainihin karfinta kuma ina ga alamar yaki ne zai faru sahabbai suka ce ai ba mu san yaki bane da mun san yaki ne ai da mun yi shiri mu mun dauka kawai za a tare wacce runduna ne ce to Allah yanzu ya mai da abin yaki da haka nan da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kirawo taro na wato musulmi ya ga ya musu abin da ya faru cewa to rundunar Abu Sufyan da ya ta kubuta yanzu rundunar da take gaban mu yaki za a yi da ita dan haka me shawara ku anan ne sahabai kamar Sa'ad wato bin Ma'az ya ce ya Rasulullah mu dai kam ga mu mun fito tare da kai kuma duk inda ka ce mu shiga za mu shiga ba za mu ja da baya ba bayan Sayyidina Abu Bakr Sayyidina Umar da Al-Mikdad bin Al-Aswad sun yi magana a matsayin su na bangaren Muhajiru na mutanen Makka sai kuma shi Sa'ad bin Ma'az ya wakilci mutanen Madina ya magana da yawon su cewa ba za su ja da baya ba har sai karshen abin da zai faru ya faru to wannan shine wato karfin guiwa da aka samu na cewa za a iya yin wannan yaki to bayan wato ainihin an zo filin daga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta roƙon Allah ya ba wa musulmi nasara a cikin wannan yaki har yake ce masa ya Allah in aka kashe waɗannan mutane to kuma ba za a sake bauta maka a bayan kasa ba domin su kadai ne waɗanda suka rage masu sanka masu imani da kai masu bayar da komai nasu saboda kai Allah ka ba mu nasara aka yi masa rumfa ya shiga ciki yana sallah yana daga hannu har ma yafin sa yana faduwa sayyidina Abu Bakr yana cewa ya ishe ka haka ya ishe ka haka Allah ka yaji zai ba ka nasara annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci gaba da yin addu'a ya kuma karfafa wa musulmi guyuwa aka zo aka yi gaba da gaba wannan suna hango waɗannan waɗannan suna hango waɗannan wato karshen tuka tiki tik kenan to a lokacin su Allah ta'ala dan ya bawa musulmi karfin guyuwa sai suka dinga ganin kafiran kamar kadan su kuma kafiran suka dinga hango musulmin kamar da yawa saboda haka wannan sai ya karfafa musulmi guyuwa ba su san cewa adadin rundunar da ta fito ta ninka su hasso uku ba su suna da 300 su suna da dubu da yan kai saboda haka wannan ya nuna kona musulmi zai tinkari kafiri guda uku 
wanda ke nan sun ninka su sau uku amma saboda karfin imani suka tsaya bayan an fito an shata daga an shata layi sai ainihin wato wasu daga cikin kafure guda uku suka fito akwai utubatu da bin rabi'a akwai sheba bin rabi'a akwai walidu bin utubatu bin rabi'a suka fito suka ce wa zai fito ayi wato ainihin abin da ake kira mu baraza fito na fito sai wasu daga cikin mutanen Madina suka fito suka tinkare su suka ce suwaye ku suka ce mu mutanen Madina ne suka ce ba dan ku muka zo ba muna san yan uwan mu mutanen maka su fito da annabi sallallahu alaihi wasallam yaji haka sai ya ce wa Hamza ta so Hamza ta so Ali bin Abi Talib ta so Al Haris bin Abdul Muttalib nan da nan Al Haris ya taso Hamza ya taso Ali bin Abi Talib ya taso wadannan mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a fara karawa da su duk yan uwan sa ne na kusa dangin sa ne wannan ya nuna mana cewa addinin musulunci da gaske ake yi da ba da ko bare ba aka dauko na gida in ma mutuwa ce a fara kashe naka na gida nan da nan ku kafin kifta ido da bismillah aka fara yaki Allah ya bawo musulmi nasara Hamza ya kashe wato Utubatu bin Rabi'a Ali bin Abi Talib ya kashe Shaiba bin Rabi'a sana aka ragas tsakanin Walidu bin Utubatu bin Rabi'a da kuma shi wato Al Haris bin Abdul Muttalib to wannan shine wato abin da ya faru a karan farko dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'iku a wajen wannan yaki domin su karfafa musulmi guyuwa kuma su taimaka musu cikin wasu ayyuka na wannan yaki wanda karfi bai zo daya ba yawa bai zo daya ba amma karfin imani ne yasa musulmi suka dage musulmi sun samu nasara a karshen wannan yaki ta hanyar wato kashe mutun 70 da kuma kama fursunonin yaki guda 70 wannan fursunonin yaki guda 70 da aka kama da kuma manyan manyan jigajigan kafure da aka kashe guda 70 shi ya kawo karshen wannan yaki sannan a karo na gaba insha Allahu za mu ji yadda ta faru tsakanin wadannan kasassu mutun 70 da kuma wadannan kamammu mutun 70 a amadadin mai daukan mana wannan shiri malama hasana shugaban wannan shiri Umar Saidu Tudun Wada ni Muhammad Amin Ibrahim Daura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh